हेलो दोस्तों आई टी सी ये मेरा चौथा वीडियो है कैटिया टूल इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर बिगनर में आज हम आगे के प्रोफाइल और पेंचेज के, के जो ऑप्शन है आज वो हम ड्रॉ करेंगे इसमें बेसिकली हम दो जो प्रोफाइल है उसमें एक प्रोफाइल और दूसरा लाइन इन दोनों में क्या डिफरेंस है बेसिकली उस पर हम फोकस करेंगे आज और बाकी के जो ऑप्शन है तो उसको भी आज हम कंप्लीट करेंगे हमारे इस वीडियो में तो वही चीज़ें फिर से हम स्टार्ट करेंगे मेन मेन्यू में जाएंगे पार्ट डिज़ाइन यहाँ से मैंने इसको ओपन किया ओपन करने के बाद वो जो हमारे तीन स्टेप हैं टू देखना कस्टमाइज और ऑप्शन ये आप कर लेंगे पहले से फिर हम एक नॉर्मल स्केच को सेलेक्ट किया फिर उसके बाद हम कोई भी प्लेन को ले लेंगे प्लेन को लेने के बाद यहाँ प्रोफाइल वर्क पेंच है तो इसमें हम देख रहे हैं प्रोफाइल और दूसरा लाइन इन दोनों में क्या डिफरेंस है ओके okay, तो हम इसको देखेंगे हमारे इस वीडियो में तो यहाँ पे जैसे हम लाइन का अगर ऑप्शन लेते हैं स्केचर के लिए तो देखिए दोस्तों क्या होता है हमने एक ओरिजिन माना यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ किया वर्टिकली फिर वहाँ पे क्लिक किया तो हमारा स्टार्ट पॉइंट टू इन पॉइंट उसके बाद ये अगर हमें फिर से ड्रॉ करना है दूसरा लाइन तो हमें दोबारा क्लिक करना पड़ता है देखिए तो यहाँ पे इन लाइन पे जैसे हम अपने कर्सर को ले जाएंगे यहाँ पे ये शो करता है जीरो अपर लिमिट और लोअर लिमिट नाइन्टी टू पॉइंट एट यानी कि ये ऐसा शो कर रहा है कि हमारा जो नेक्स्ट लाइन बनेगा वो एंड जो है इस पॉइंट का वर्टिकल में एंड पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट होता है तो फिर से हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं फिर हमने इंड पॉइंट लिया फिर क्लिक फिर हमें एक नीचे लाइन लेना है उसके लिए फिर हमने दोबारा लाइन ऑप्शन पे क्लिक किया फिर हमने ड्रॉ किया फिर उसके बाद फिर अगेन हमें एक लाइन ड्रॉ करना है तो हम फिर जाएंगे लाइन ऑप्शन पे फिर हमने एक क्लिक किया फिर हम यहाँ पे मेट कराते हैं इसके इनपोर्ट तो हमारा जब ये सर्कल ड्रॉ कर रहा है तो इसमें हमें बार बार लाइन का ऑप्शन क्लिक करना पड़ रहा है एक लाइन लेने के बाद ये डिफरेंस है अगर वही ऑप्शन अगर प्रोफाइल का ऑप्शन लेते हैं डायरेक्ट हमने प्रोफाइल का ऑप्शन लिया ये देखिए दोस्तों हमें बस एक बार क्लिक किया उसके बाद हमें जिस तरह हमें ड्रॉ करना है प्रोफाइल उस तरह हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं जब तक अब यहाँ पे इंड पॉइंट है यहाँ पर क्लिक कर दिया ये हमारा रेक्टेंगल एक बार हमने क्लिक किया उसके बाद दोबारा हमें क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ी और इस स्केचर में एक और भी चीज़ है कि आप इसको किसी भी प्रोफाइल को ईजिली आप बना सकते हैं जैसे हमने एक स्ट्रोट लाइन लिया फिर यहाँ पे ड्रैग किया हमने एक ड्रैग करके यहाँ से ड्रॉ किया फिर स्ट्रेट स्ट्रेट गया हमने फिर यहाँ से ड्रैग किया है और फिर इस पॉइंट से मिला दिया ठीक है दोस्तों इस खाली प्रोफाइल ऑप्शन को यूज करके हमने एक इलांगेटेड होल प्रोफाइल ड्रॉ कर दिया जबकि अगर लाइन में हमने बनाता तो बहुत टाइम लगता और ऐसा बन नहीं पाता तो ये फायदा है इन दोनों में ये डिफरेंस है बेसिकली ये डिफरेंस है कि एक बार हम इस प्रोफाइल को सेलेक्ट करके इस टूल्स को सेलेक्ट करके हम अपने हिसाब से कैसा भी प्रोफाइल हो हम उसे ड्रॉ कर सकते हैं मैं आपको दो चीज तीन प्रोफाइल बना के दिखाता हूँ आपके सामने प्रोफाइल का प्रोफाइल ऑप्शन को यूज इतना इजी है कि प्रोफाइल स्केचर बहुत हेल्पफुल है अगर हम लोग इस पर जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे एक्यूरेसी उतना ज्यादा आएगी अब अकॉर्डिंग टू डायमेंशन हमें जैसा डायमेंशन चाहिए वैसा हम उसको दे सकते हैं तो ये बहुत ही बहुत ही यूजफुल है उसलिए मैंने आपको फोकस किया इस दो पॉइंट पे प्रोफाइल और लाइन पे लाइन पे भी बहुत सारे ऑप्शन है ये आप देख रहे होंगे इन्फिनिटी लाइन बाय टेंजेंट लाइन बाय सेक्टिंग लाइन तो ये सब जो ऑप्शन है एडवांस ऑप्शन है जब हम कै, जब कैटिया पे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कंपोनेंट इंडस्ट्री लेवल पे तो उनका एक डेटम होता है उनका एक इन्वायरमेंट डाटा होता है जिसको हमको फॉलो करना पड़ता है तो वहाँ पे हम इन सब चीज़ों को यूज करते हैं बस बिगनर लेवल पे हमें बेसिकली लाइन पे ही फोकस करना है को लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे ठीक है 
तो ये दो ऑप्शन मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा अब आगे हम आते हैं सर्कल यहाँ पे देखिए सर्कल में भी बहुत सारे ऑप्शन है सर्कल वन पॉइंट सर्कल है थ्री पॉइंट सर्कल है फिर यहाँ पे सर्कल यूजिंग कॉर्डिनेट्स ट्राई टेंजेंट सर्कल्स हाफ सर्कल थ्री पॉइंट आर्क थ्री पॉइंट आर्क स्टार्टिंग लाइंस ये आर्क सिंपल आर्क सर्कल्स तो आइए हम इसे भी देख लेते हैं वन बाई वन ये सेंटर पॉइंट सर्कल तो इसमें हमने कोई एक सेंटर पॉइंट लिया या ऐसा एक ड्रॉ कर दिया अब हमें जितना का सर्कल चाहिए यहाँ से हम कंस्टेंट कर लेंगे जिस डायमीटर में चाहिए वहाँ से हम सपोज अगर हमें 50 डायमीटर का चाहिए तो हम 50 का डायमेंशन दे देंगे यहाँ पे ओके अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे डायमीटर हमारा रेडियस में भी बदल सकता है और डायमीटर में भी तो यहाँ पे दो ऑप्शन होता है आपको जिसमें कंफर्टेबल रेडियस में तो रेडियस में कर सकते हैं डायमीटर में तो डायमीटर में कर सकते हैं ये हमारे एक ऑप्शन सर्कल का हो गया दूसरा ऑप्शन है सर्कल में थ्री पॉइंट सर्कल थ्री पॉइंट सर्कल में हमें तीन पॉइंट पहले से लोकेट करना पड़ता है डिफाइन करता हमने एक पॉइंट यहाँ लिया दूसरा दूसरा पॉइंट यहाँ लिया और तीसरा पॉइंट यहाँ लिया ठीक है दोस्तों हमारा ये सर्कल तैयार हो गया उसके बाद हमें जिस साइज का चाहिए सर्कल यहाँ से हम कंस्टेंट कर देंगे जिस साइज में चाहिए सपोज डेट हमें फिफ्टी में चाहिए डायमीटर में तो डायमीटर में दे दिया हमें रेडियस में चाहिए तो रेडियस में दे सकते थे ये बन गया फिर अगला एक ऑप्शन है इसमें ये आर ये टेंजेंट सर्कल्स टेंजेंट सर्कल के लिए हमें एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा उसके बाद ही हम जैसे हम अगर ये ऑप्शन लेते हैं तो ये एक लाइन मांगता पहले हमने एक लाइन ड्रॉ किया ओके फिर अगर इस ऑप्शन को हम लेते हैं और इस लाइन को सेलेक्ट करते हैं तो देखिए दोस्तों ये फिर नहीं शो कर रहा तो हमें दो तीन लाइनें लेनी पड़ेगी इस सर्कल को ड्रॉ करने के लिए तो वैसा ही करेंगे हम हमने एक लाइन तो ले रखा है हमने चलिए एक और लाइन ले लेते हैं एक दूसरा लाइन लिया हमने और एक और लाइन ले लेते हैं तीसरा लाइन हम ये सर्कल पूछता है एक दो देखिए तो इन तीन लाइन को टेंजेंट मानते हुए इसके बीच में एक सर्कल हमें मिल गया तो इसका यही ऑप्शन होता है टेंजेंट विथ लाइन सर्कल में हम तीन लाइन जो कि हम बेसिकली तीन लाइन को सेलेक्ट करते हैं और ये तीन लाइन इस सर्कल का टेंजेंट होता है तो ये हमारा हो गया टेंजेंट विथ लाइन सर्कल अगला पॉइंट है हमारा आर्क आर्क में क्या होता है ये फुल सर्कल नहीं बनता है आर्क में हम तीन पॉइंट को डिफाइन करते हैं और इसमें हमारा आ, बस ये हाफ सर्कल ही बनता है ओके तो ये हमारा एक आर्क का ऑप्शन हो गया आर्क का ऑप्शन में तीन पॉइंट डिफाइन करेंगे हमारा ये आर्क तैयार हो गया इसको हमें डिफाइन करना तो यहाँ से हम कंस्टेंट करके कितना का आर्क चाहिए हम सेम थिंग यहाँ भी है डायमीटर रेडियस पे डिफाइन कर देंगे ये तो हमारा हो गया आर्क थ्री पॉइंट आर्क अगला अगला ऑप्शन है थ्री पॉइंट आर्क स्टार्टिंग विथ लिमिट्स तो ये लिमिट्स का जो है ये जब हम पोजिशनल स्केच को यूज करेंगे तब हम ये ऑप्शन को देखेंगे ठीक है हम पहले भी मैं दोस्तों आपको बता चुका हूँ कि कुछ कुछ ऑप्शन जो है ये एडवांस जब हम क्राइटेरिया सीखेंगे तब उस समय यूज करेंगे तो ये ऑप्शन भी उसी तरह जब पोजिशनल स्केच हम यूज करेंगे तो उस समय इसको समझने में बहुत आसानी होगी तो इसको हम छोड़ देते हैं अभी के लिए तो ये भी हो गया हमारा और ये एक हमारा ऑप्शन है स्प्लाइन स्प्लाइन ऑप्शन में क्या होता है ये स्प्लाइन हमारा एक कर्व को डिनोट करता है कर्व जैसे हम जिग जैग मैनर में हमारा जो कर्व होता है वैसा ही ये प्रोफाइल ड्रॉ करता है जैसे हमने एक पॉइंट लिया है फिर दूसरा पॉइंट लिया तीसरा पॉइंट चौथा पॉइंट पाँचवा छठा सातवा आठवा नौवा दसवा और डबल थ्री अब जैसे यहाँ पे डबल थ्री का छोड़ देखिए दोस्तों ये ऐसा हमारा एक जिग जैग में मैनर में ये मतलब स्प्लाइन ही प्रोफाइल होता है ये एक फ्री हैंड स्केच भी है प्रोफाइल की तरह ही काम करता है लेकिन इसमें जो कर बनता है स्प्लाइन में बनता है तो ये हमारा हो गया स्प्लाइन ओके इसमें भी सेम थिंग है स्प्लाइन का इसमें भी दो टाइप्स हैं स्प्लाइन का एक और टाइप्स है कनेक्ट कनेक्ट का भी ज़्यादा यूज हम उसी ऑप्शन में करेंगे एडवांस लेवल पे ही यूज करेंगे ठीक है लेकिन बिगनर लेवल पे ज़्यादातर हम स्केचेस हम इस पे ही करते हैं स्प्लाइन पे ही करते हैं ज़्यादातर स्केच जो होता है 
हम स्प्लाइन पिन कर रहे हैं ठीक है तो हम वो सारी चीजें कवर कर रहे हैं जो एज अ बिगनर को जब हम 2D या 3D डिजाइन बनाएंगे तो उसमें ये जरूरत होती है तो ये सब जितने भी वर्क बेंचेज प्रोफाइल है ये सारे बेसिक चीज आपको 2D और 3D प्रोफाइल जब ड्रॉ करेंगे तो उसमें यूज होगा बाकी जो जो चीजें हम आपको नहीं बता रहे हैं वो चीजें उतना जरूरी भी नहीं होता है डिजाइन लेवल पे ओके ये हमारा स्प्लाइन का भी कवर हो गया फिर उसके बाद एक और ऑप्शन है इलिप्स इलिप्स में भी देखिए दो तीन ऑप्शन है इलिप्स है दूसरा हाइपरबोलिक होगा पैराबोलिक होगा ठीक है उसके बाद एक और ऑप्शन है हाइपरबोलिक का उसके बाद तो आइए इसको भी देख लेते हैं ये हमारा एक ऑप्शन है इसको ड्रैग करते हैं नीचे ये हमारा ऑप्शन है इलिप्स इलिप्स कैसे करते हैं इसमें भी एक हम सिंगल पॉइंट पे ही बना सकते हैं एक सिंपल पॉइंट को हमने डिफाइन किया उस सिंगल पॉइंट पे हमें किस एंगल पे चाहिए कहाँ पे प्रोफाइल चाहिए वहाँ पे हम बना सकते हैं और फिर हमें लास्ट में हमें किस टाइप में चाहिए जैसे हमने उसे क्लिक नहीं किया तो वो चला गया तो जैसे हम इसको पैराबोलिक को किसी पॉइंट पे लिया हमने फिर हमें यहाँ पे चाहिए फिर हमें किस साइज में चाहिए ये हमारा दो साइज पूछा क्योंकि पैराबोलिक शेप में हमेशा हमें वर्टिकल और हॉरिजेंटल दो डायमेंशन डिफाइन किया होता है तो ठीक उसी तरह यहाँ भी पूछता है कि हमें हॉरिजेंटल में कितना एंगल पे चाहिए कितना लेंथ पे चाहिए और वर्टिकल में कितना चाहिए तो सेम चीज हमने यहाँ पे दिया और फिर हमें किस साइज में चाहिए यहाँ पे दिया तो ये हमारा तैयार हो गया इसके बाद हमें किस साइज में चाहिए हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर देंगे डायमीटर में रेडियस में कैसा चाहिए हम डिफाइन करेंगे तो इसे आप भी खुद से भी करिए ट्राई और देखेंगे कि बहुत ही यूजर है यूजर फ्रेंडली है तो इसे हम बनाए बनाएंगे अभी के लिए हटाते हैं ओके फिर अगला ऑप्शन है हमारा इसमें पैराबोलिक पैराबोलिक में भी हमारा एक सिंगल पॉइंट होता है ठीक है सिंगल पॉइंट पे ही हम वर्क करते हैं हम एक सिंगल पॉइंट को लेंगे और उस पर ही हमारा प्रोफाइल ड्रॉ होगा ठीक है जैसे हम कोऑर्डिनेट पे एक सिंगल पॉइंट लेते हैं क्लिक किया हमने और दूसरा यहाँ पे क्लिक किया और देखिए हमारे एक पैराबोलिक शेप में हमारे एक आर्क बन गया ठीक है तो ये तो हो गया पैराबोलिक आर्क को कैसे ड्रॉ करते हैं तो लगभग लगभग इसमें बेसिक जो स्केचर वर्क बेंच थे हमने सब इसमें कवर कर लिया है ठीक है लाइंस लाइंस में आपको मैंने दिखाए लाइंस और प्रोफाइल में डिफरेंस और ये एक पॉइंट है एक्सिस ये हमें एक एक्सिस ड्रॉ करता है जैसे हम बेसिकली सीट में जब ड्रॉइंग करते थे तो उस समय भी पहले हम एक एक्सिस लाइन बनाते थे तो ये इसी तरह काम करता है ये एक एक्सिस लाइन है जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये डॉटेड दिखाता है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि ये एक्सिस लाइन है ठीक है तो ये हमारे एक एक्सिस लाइन है क्या बस इसका बहुत ज़्यादा यूज हम लोग करते हैं एक्सिस लाइन में क्योंकि एज अ रिफ्रेंस भी हम एक्सिस लाइन ले करके आगे का ड्रॉ करते हैं ठीक है ये हो गया और अगला है हमारा एक पॉइंट पिकअप पॉइंट पिकअप पॉइंट में सिंगल पॉइंट डबल पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट थ्री पॉइंट ओके तो वन बाय वन हम देखते हैं जैसे प्रोफाइल ड्रॉ किया था हमने दिखाया था आपको कि बहुत सारे प्रोफाइल जो एक्सागोनल है आर्क है सर्कल है वो पॉइंट मांग रहे थे ये पॉइंट उसी टाइप का है जैसे हमने पॉइंट को यहाँ पे क्लिक किया ठीक है यहाँ पे पॉइंट बन रहा है तो यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया है उसलिए मुझे बार बार पिकअप नहीं करना पड़ा इस कमांड को अगर आप एक बार सिंगल क्लिक किए और फिर यहाँ पे ड्रॉ किए तो ये फिर से अगर आपने क्लिक किया तो पॉइंट नहीं आएगा तो फिर हमें दोबारा क्लिक करना पड़ेगा आगे का पॉइंट देने के लिए तो एक चीज और भी है इसमें कि अगर इस पॉइंट पर आप डबल क्लिक करते हैं तो मल्टीपल टाइप पॉइंट को आप ले सकते हैं बिना इस कमांड को दोबारा क्लिक किए ये हमारा पॉइंट ठीक है ये पॉइंट हो गया हमारा अब अगला ऑप्शन है हमारा इससे मैं रेस कर दूं ठीक है तो इस वाले वीडियो में मैंने बहुत सारा कवर किया है लगभग लगभग प्रोफाइल के सारे स्केचेस को कवर कर रहा हूं मैं इस वाले पॉइंट पे क्योंकि तो हमने पहले ही बोला था कि हम इस वीडियो में कम से कम टाइम में कैटिया को कैसे सीखेंगे तो इसमें मैं लगभग लगभग सब पॉइंट को कवर कर रहा हूँ तो पॉइंट यूजिंग कोऑर्डिनेट्स ये जब हम कोऑर्डिनेट लेते हैं तब उस समय यूज करते हैं तो जैसे हमने एक लाइन ले लिया ठीक है लाइन ले लिया और इस वाले ऑप्शन को अगर हमने लाइन पे क्लिक किया तो तो भी नहीं आ रहा है इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि कोऑर्डिनेट्स जब हम डिजाइन करेंगे 
देखिए दोस्तों यहाँ फिर ये ऑप्शन आ गया तो कुछ कुछ ऑप्शन जो है ये सब हम तभी यूज करेंगे जब हम एडवांस कैटिया टूल सीखेंगे तब ये सब चीजें वहां पे अच्छी तरह से क्लियर होगा ये भी उसी टाइप का है यहाँ भी कॉर्डिनेट डिफाइन करके स्केचेस लेते हैं पॉइंट लेते हैं तो इसका भी यूज अभी नहीं है बस बिगनर लेवल पे आपको ऑब्जेक्ट बनाना है मैन्युफैक्चरिंग करना पॉइंट काफी है ठीक है उसके बाद एक और है थ्री पॉइंट इक्विवेलेंट पॉइंट इक्विवेलेंट पॉइंट हाँ ये जान लीजिए कैसा काम करता है इक्विवेलेंट पॉइंट में जैसे आपने एक लाइन लिया ठीक है जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ किया ठीक है लाइन ड्रॉ किया ये ऑप्शन लिया हमने एक पॉइंट यहाँ लिया ठीक है यहाँ लेने के बाद ये देखिए ये पूछेगा कि इस पॉइंट पे आपको कितने पॉइंट चाहिए इस लाइन पे आपको कितने पॉइंट चाहिए जैसे हमें इस लाइन पे सपोज दैट हमें एट पॉइंट चाहिए एट पॉइंट हमने दे दिया स्पेस कितने के चाहिए ठीक है तो यहाँ से हम स्पेस मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं ट्वेंटी फाइव mm का जैसे सपोज दैट हमारा ये पूरा लेंथ जो है हंड्रेड एम mm का है हंड्रेड एम mm में हमें आठ का आठ पॉइंट चाहिए पाँच पाँच का डिस्टेंस चाहिए दस दस का डिस्टेंस टेन टेन एम का चाहिए पंद्रह बीस जितना भी चाहिए हम यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे और ठीक उसी डिफाइन पॉइंट पे हमारा आगे का पॉइंट यहाँ बढ़ेगा तो देखिए जैसे हमने डिफाइन कर दिया देखिए यहाँ पे ट्वेंटी फाइव पॉइंट नाइन्टी एट करके स्पेस आ गया इन सारे आठ पॉइंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो हमें ये इस ऑप्शन का यूज करके हमें मल्टीपल टाइप ऑफ पॉइंट को क्रिएट करने के लिए अलग अलग ऑप्शन को यूज नहीं करना पड़ा ठीक है ये हमें हेल्पफुल होता है शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में पॉइंट को क्रिएट करने में ठीक है ये हो गया हमारा एक ऑप्शन तो लगभग दोस्तों मैंने इस वीडियो में प्रोफाइल वर्क रेंज के सारे कमांड को कवर कर लिया इसे आप वन बाय वन आराम से देखिए ठीक है और अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो हमारे कॉमेंट बॉक्स पर आप कॉमेंट करिए और मैं इसे अच्छे से अच्छा बनाने का कोशिश करूँगा ठीक है जो भी सुझाव है आप मुझे बताइए ठीक है मैं उस पर वर्क करूँगा ठीक है और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको अच्छा लगे तो उसको प्लीज़ लाइक भी करें थैंक यू सो मच